குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நைன்த்து சோசியல் சயின்ஸில் நம்ம ஜாகிரஃபி பார்த்துட்ருக்கோம் புவியினுடைய அகச்செயல் பாடுகள் அப்படின்ற லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஒரு லெசனோட கண்டினியூஷன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம் எர்த் குயிக் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சுனாமி புவி அதிர்ச்சி அதுக்கப்புறம் ஆழி பேரலை அப்படின்றத டாபிக் பற்றி பார்த்துருந்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா வல்க்னோஸ் எரிமலைகள் அப்படின்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த எரிமலைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமியின் மேற்பரப்பில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல பார்த்தோன்னா ஒரு துவாரம் ஒரு வெண்ட் இருக்கும் அதன் வழி என்னாகும் அப்படின்னா திட திரவ வாயு பொருட்கள் வந்து உமிழப்படும் பூமியினுடைய உள்பகுதியிலிருந்து வெளிப்பகுதிக்கு தள்ளப்படும் அந்த மாதிரி தள்ளப்படக்கூடிய அந்த நிகழ்வுக்கு பேர் தான் நம்ம எரிமலை வெடிப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ரொம்ப ஹார்டாக ரொம்ப ஹார்ட்டாக இருக்கக்கூடிய சரிங்களா ரொம்ப அதிகப்படியான வெப்பமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சாலிடு லிக்யூட் அண்ட் கேசஸ் மெட்டீரியல் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மாக்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் மாக்மா குழம்பு பாறை குழம்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பாறை குழம்பு பூமியினுடைய மேற்பரப்பில் எர்த்து சர்ஃபேஸில் வலிஞ்சு ஓடும்போது அதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா லாவா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ பாறை குழம்பு பூமிக்கு உள்பகுதியில் இருக்கும்போது அதை மாக்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் பூமியினுடைய எரிமலை வடித்ததுக்கப்புறம் பூமியினுடைய மேற்பரப்பில் எர்த்து சர்ஃபேஸில் வலிஞ்சு ஓடும்போது அதை லாவா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா இந்த எரிமலை எப்படி வெடிக்குது அப்படின்னா புவி தட்டுக்கள் இந்த பிளேட்ஸ் எர்த்து பிளேட்ஸ் என்னாகும் அப்படின்னா ஒன்றோட ஒன்றும் மோதுறதுனாலேயோ விலகிறதுனாலேயோ பக்கவாட்டில் நகரதுனாலேயோ என்னாகும் அப்படின்னா அந்த விளிம்புகள் பக்கத்தில் பார்த்தோன்னா ஒரு வெண்ட் ஒரு ஓப்பன் அப்படின்றது உருவாகும் ஒரு க்ரியேட் ஆகும் அந்த சமயத்தில் என்னாகும் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய வல்குணோவானது வெளியில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உள்ளே இருக்கக்கூடிய மாக்மா வெளியில் வந்து அது லாவாவாக என்னாகும் அப்படின்னா போகும் இதை தான் நம்ம வல்க்னோஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரி இந்த வல்க்னோஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேஜர் காம்போனன்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது எரிமலையில் காணப்படும் முக்கிய கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லுது இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா மாக்மா சாம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பாறை குழம்பு தேக்கம் அப்படின்னு பேருக்கு பேர் இந்த பாறை குழம்பு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லிக்விட் ராக்ஸ் சரிங்களா அதாவது பாறைகள் வந்துட்டு ரொம்ப திரவமாக தண்ணி மாதிரி என்னாகும் அப்படின்னா உள்ளே குதிச்சிக்கிட்டு இருக்கும் ரொம்ப வெப்பத்தில் குதிச்சிக்கிட்டு இருக்கும் சரிங்களா இந்த பூமியினுடைய உள்பகுதியில் இருக்கும் ரெண்டாவது அடுக்கில் இருக்கும் சரிங்களா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மாக்மா சாம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வெண்ட் துவாரங்கள் அப்படின்ற ரெண்டாவது பாயிண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இந்த துவாரங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எரிமலை வெடிக்கும்போது உள்ளே இருந்து ஒரு ஓப்பன் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா அதை தான் நம்ம வெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் துவாரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த வழியாக தான் என்னாகும் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த வாயுக்கள் புகை நெருப்பு பாறை குழம்பு இதெல்லாமே வெளியில் வரும் இது வெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வல்க்னோய் கோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எரிமலை கூம்பு இந்த எரிமலை கூம்பு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எரிமலை வெடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த லாவாலெலாம் அப்படியே என்னாகும் அப்படின்னா படிஞ்சு போய்ட்டு இருக்கும் எல்லா திசையிலும் போய்ட்டுருக்கோம் அப்போ அதை நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கோன் ஷேப்பில் இருக்கும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எரிமலை கூம்பு எரிமலை கூம்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கிராட்டர் அப்படின்னா எரிமலை வாய் அதாவது நம்ம வந்துட்டு மவுத் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா வாய் நம்ம வாய்ப்பகுதி எதுக்கு அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிறது வெளியே போகிறதுக்கும் வெளியே இருக்கிறது உள்ளே போகிறதுக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுறோம் நம்மளுடைய ஹூமன் பாடியில் அந்த மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பாறை குழம்பானது புவியினுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய பாறை குழம்பு வெளியில் வர்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு வெண்ட் அந்த ஓப்பனுடைய மேற்பரப்பு சரிங்களா அந்த துவாரத்தினுடைய மேற்பரப்பு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது ஒரு கிண்ணம் மாதிரி ஒரு பள்ளமான ஒரு அமைப்பில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா காணப்படும் பள்ள மாதிரியான அமைப்பில் காணப்படும் இந்த எரிமலைகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது செயல்படக்கூடிய விதங்கள் சரியா அது எப்படி செயல்படுது அப்படின்றத மையமாக வச்சு நம்ம அதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் சரிங்களா அந்த த்ரீ டைப்ஸ் என்னென்னா அப்படின்னா ஒன்று ஆக்டிவ் வழக்கணும் ரெண்டாவது டொர்மெண்ட் வழக்கணும் மூணாவது எக்ஸ்டென்ட் வழக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது சீரும் எரிமலை அல்லது செயல்படும் எரிமலை ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா உறங்கும் எரிமலை மூணாவது தனிந்த அல்லது செயல் இழந்த எரிமலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இதில் ஆக்டிவ் வழக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா இது பேர்லேயே இருக்குது சீரும் எரிமலை அல்லது செயல்படும் எரிமலை இப்போ இது செயல்பாட்டில் இருக்குது தொடர்ந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எருமலை குழம்பு தூசுக்கள் வாயுக்கள் இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா உள்ளேருந்து வெளியில் ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இது எப்போவுமே செயல்பட்டுகிட்டே இருக்கும் அதனால்
சைலண்ட்டாக இருக்குது திரும்பவும் ஃபியூச்சரில் எப்போ வேணாலும் வெடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது மூணாவது கேட்டகரி பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்டின்ட் வாழ்க்கணும் ஆர் டெட் வாழ்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா தனிந்த அல்லது இறந்த எரிமலை செயலிழந்த எரிமலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஏற்கனவே வெடிச்சிருச்சு இப்போ என்ன எந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே இருக்குது அப்போ ஃபியூச்சரில் வருமா அப்படின்னா ஃபியூச்சர்லேயும் வராது சரிங்களா அதாவது இறந்த பருவ ஒரு மனிதன் எப்படி திரும்பவும் வரமாட்டானோ அந்த மாதிரி இந்த எரிமலையானது ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் இருந்துச்சு இப்போ அது செயல்பாட்டை நிறுத்திடுச்சு இனி ஃபியூச்சர்லேயும் செயல்படாது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தனிந்த எரிமலை அல்லது இறந்த எரிமலை அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் சரிங்களா இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எரிமலை செயல்படும் விதத்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மூணாக நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ எரிமலையோட வடிவத்தை வச்சு ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் அண்டு காம்போ கம்போசிஷன் அதை மையமாக வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை மறுபடியும் இன்னும் நம்ம மூணாக பிரிக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ளது கம்போசைட் வளர்க்கணும் அப்படின்றது கூட்டு எரிமலை அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பேர் அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஸ்டார்ட்டாக வளர்க்கணும் அது அடுக்கு எரிமலை அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதாவது இந்த கூட்டு எரிமலை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உள்ளேருந்து அந்த சாம் அந்த கடினமான பாறைக்குழம்பு சாம்பல் இதெல்லாம் வெளியில் வரும் இல்லைங்களா இது அப்படியே நாள் பெ இன்றைக்கி வரும் நாளைக்கு வரும் நாலஞ்சு அப்படியே தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும்போது வழிஞ்சு ஓடும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்தது வழிஞ்சிடும் திரும்ப நாளைக்கு வந்து அது மேலே வழியும் மறுபடியும் அதுக்கு மேலே வரும் ஸோ ஒரு லேயர் லேயராக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடுக்க அடுக்க ஃபார்ம் ஆகும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வழக்கணும் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கூட்டு எரிமலை காம்போசைட் வழக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஜப்பான் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபியூஜி எரிமலையை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா டாம் வழக்கணும் அப்படின்து கும்மட்ட எரிமலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது இது இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இதில் சிலிக்கா அதிகமாக காணப்படும் ரொம்ப பிசு பிசுப்பு தன்மையோடு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இருக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஜெல்லு மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப பிசு பிசுப்பு தன்மையோடு இருக்கும் சரிங்களா ஒரு கம்மு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப கம்மு மாதிரி ஒட்டக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதுனால எரிமலையிலேருந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு வளைஞ்சி ஓடாது பக்கத்துலேயே வளைஞ்சி வளைஞ்சி ஓடும் சரிங்களா பக்கத்துலேயே இருக்கும் அதிக தூரத்துக்கு போகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் சிலிக்க அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம டாம் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா பாரிக்யூட்டின் எரிமலை மெக்சிகோவில் இருக்குது இதை நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் மூணாவது கேட்டகரி பார்த்தோம் அப்படின்னா கேடைய எரிமலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நம்ம ஷீல்டு வளர்க்கணும் சரிங்களா இந்த ஷீல்டு வளர்க்கணும் அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா இதனுடைய இதுவும் வந்துட்டு ரொம்ப பிசு பிசுப்பு தன்மையோடு தன்னுடைய வ மாக்மா குளம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வெளியேற்றும் சரிங்களா ஆனால் இது எரிமலை வாயினுடைய சரிங்களா அந்த கிரேட்டர்னுடைய எல்லா திசைகளும் ஆல் டைரக்ஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே பரவி போகும் ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஷீல்டு எரிமலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது கேடை எளிமலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எல்லா திசையிலும் பறந்து போகிறதுனால இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு போர் வீரன் தன்னுடைய கையில் வச்சுருக்கக்கூடிய ஷீல்டு ஒரு கேடை ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் வடிவத்தில் இருக்கும் அதனால் இதுக்கு வந்துட்டு கேடைய எரிமலை அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுருக்காங்க நம்ம நிறைய சினிமா படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கலாம் போர் வீரர்கள் போர் செய்யும்போது ஒரு கையில் வாழும் ஒரு கையில் கேடையும் வச்சுருப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த கேடை மாதிரியான ஷேப்பில் இது இருக்கும் அதனால் இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கேடைய எரிமலை ஷீல்டு வாழ்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா மௌன லோவா அப்படின்ற எரிமலை ஹவாய் தீவில் இருக்குது சரிங்களா இந்த தீவை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கு சொல்லலாம் சரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த எரிமலைகள் அதிகமாக எங்கெல்லாம் வெடிக்குது அந்த மாதிரியான பிளேசஸ் ஏதாவது இருக்கா இல்லை தொடர்ந்து ஒரே இடத்துல வெடிக்குமா இல்லை ஒரு சில இடங்களில் மட்டும்தான் வெடிக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில இடங்களில் தான் வெடிக்கும் எல்லா இடங்கள்லையும் வெடிக்காது அப்படி வெடிக்கூடிய அந்த ஒரு சில இடங்கள் எது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எரிமலைகள் குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும்தான் வெடிக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட இடங்கள் எது அப்படின்னா புவி தட்டுக்களினுடைய விளிம்புகள் சரிங்களா இந்த பிளேட் பவுண்ட்ரிஸ் வந்து எந்த இடத்துல ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அந்த இடத்துல மட்டும்தான் ஓப்பன் ஆகும் வெடிக்கும் மற்ற இடங்களில் ஓப்பன் ஆகாது வெடிக்காது ஸோ அந்த மாதிரியான பகுதிகள் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பசிபிக் பிளேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா மெனி பிளேட்ஸ் கூட என்ன ஆகுது அப்படின்னா கனெக்டிவிட்டி ஆகுது அந்த இடத்துல நிறைய ஓப்பன்ஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறையா ஓப்பன் ஆகுது ஸோ அங்கே அடிக்கடி வளர்க்கணும் சினாகம் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைட் ஆகிட்டே இருக்கும் வெடிச்சிக்கி
அதை நாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டாக பிரிக்கலாம் நன்மைகள் தீமைகள் நல்ல விளைவுகள் தீமையான விளைவுகள் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் எஃபெக்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா டிஸ்ட்ரக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஸோ இதில் நன்மைகள் நன்மைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் நிறைய இருக்குது சரிங்களா நன்மைகளில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா அதிகபட்சமாக நமக்கு ஐந்து நன்மைகளை நம்ம இதில் சொல்லலாம் ஒன்று எரிமலையிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த மினரல்ஸ் கனிம வளங்கள் பார்த்தோன்னா மண்ணை வழிமாக்கு வ வளமான மண்ணாக மாற்றுது நல்ல ஒரு ஃபெர்டிலிட்டி சாயிலாக நமக்கு மாற்றுது சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் வேளாண்மை தொழில் அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறையா பண்ண முடியும் இது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது பார்த்தோன்னா ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நாலாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எரிமலை தனிந்த எரிமலை உறங்கம் எரிமலை இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு சுற்றுலா தலமாக மாற்றி ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸாக மாற்றி அங்கே நிறைய மக்களை வ கவரும் கவரக்கூடிய பிளேஸாக இருக்கும் அப்போ நிறையா மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பார்க்க போவாங்க அப்போ அங்கே நிறையா பணம் அப்படின்னு அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு சுற்றுலா தலமாக நம்ம அதை பயன்படுத்தலாம் அஞ்சாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுலேருந்து வரக்கூடிய கற்குழம்புகளானது பில்டிங் கட்டுறதுக்கு வீடுகள் கட்டுறதுக்கு நமக்கு பயன்படும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் பார்த்தோன்னா அஞ்சு விஷயங்கள் ஸோ மண்ணை வ மண்ணை வந்துட்டு ஒரு வள் வளமான மண்ணாக மாற்றுது ஃபெர்டிலிட்டி சாயில் அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ் வேளாண்மை தொழிலுக்கு பயன்படுத்தலாம் ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜிக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் டூரிஸ்ட் பிளேஸை நமக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா கட்டிட தொழிலுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸாகவும் பயன்படுத்துகிறோம் இதில் அஞ்சு நன்மைகள் தீமைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏர்த்குவிக் ஏற்படும் புவி அதிர்ச்சி ஏற்படும் திடீர் வெள்ளம் ஏற்படும் ஃப்ளாஷ் ஃப்ளூட் அப்படின்னு ஏற்படும் மட் ஸ்லைடு சேறு வழிதல் ஏற்படும் பாறைகள் சரிதல் ராக் ஃபால்ஸ் அந்த மாதிரி ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லாவா குழம்பு அதிக அளவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பரவி போகிறதுனால போகக்கூடிய ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எரிச்சிரும் பேர்ன் அண்ட் பர்ரி ஆகும் அப்போ நிறைய டேமேஜஸ் ஆகும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய தூசு சாம்பல் எல்லாம் வரும் அப்போ நமக்கு ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய ஏற்படும் மூச்சு விடுதலை சிரமங்கள் ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்சஸ் நிறைய வரும் வானிலை மாற்றங்கள் நிறைய ஏற்படும் இதனால் போக்குவரத்துக்கு போக்குவரத்து தடை அப்படின்றது நிறைய ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா போக்குவரத்து அப்படின்னா வான்வழி போக்குவரத்து ஏற்படுறதுலாம் நிறைய தடைகள் ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வானிலை மாற்றங்கள் போக்குவரத்து தடைகள் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா தீமைகளும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எரிமலை வெடிக்கிறதுனால ஏற்படுது ஸோ இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எரிமலை வெடிக்கிறதுனால இருக்குது ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்க நமக்கு நன்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு அஞ்சு தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த லெசனில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ எரிமலைகளை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது செயல்படும் விதத்தை வச்சு மூணாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று பார்த்தோன்னா ஆக்டிவ் வாழ்க்கணும் அதுக்கப்புறம் டர்மண்ட் வாழ்க்கணும் எக்ஸ்டென்ட் வாழ்க்கணும் சீரும் எரிமலை உறங்கும் எரிமலை தனிந்த எரிமலை அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஷேப் அண்டு காம்போசைட் அதை மையமாக வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா காம்போனன்ஸை வச்சு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மூணாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று காம்போசைட் வாழ்க்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா டாம் வாழ்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ஷீல்டு வாழ்க்கணும் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் கூட்டு எரிமலை குமட்ட எரிமலை கேடை எரிமலை அதுக்கப்புறம் நன்மைகள் தீமைகள் சரிங்களா ஸோ இதை இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம இதனுடைய கண்டினியூஷன் லெசன் அடுத்து நம்ம பார